Coffee The News Break Usamis nakakuha og taas nga rice production bunga sa suporta sa asinso Hapit makuha sa asinso administration ang 6 tons rice production target dili palang dugay human miarangkada ang programa alang sa mga rice farmers sa dakbayan sa Usamis nga gitawag o ga EOR FFA o Asinso Usamis Rice Farmers Pulley Assistance. Nagganayon si City Agriculture Officer Carlos Pihuan atol sa pagdumdum sa Consumer Welfare Month 2024 nga gipanguluhan sa Department of Trade and Industry dili palang dugay nga sa naandang 4.5 ngadto sa 4.8 tons nga abot sa mga rice farmers sa Usamis matag cropping miabot na kini karon og 5.7 tons og 0.3% na lang ang kulang makuha na ang target nga 6 tons positibo ang panglantaw ni City Agriculturist Carlos P. Juan nga sa dili madugay makuha ra gayud kini o baka mas molapas pa sa target goal gumikan sa gipa institutionalize nga free rice production assistance sa Asinso Administration din libre ang expenses sa land preparation binhi, abono pre-utilization harvest equipment o kumprahon pa o mahal sa National Food Authority kon musubra sa gikinanglan sa mga rice farmer alang sa konsumo Dugang panipihuan nga full support ang Asinso Usamis Administration sa implementasyon alang sa low rice production cost Gumikan kay mandato sa kini sa Marcos administration nga makatanyag ang nasod og 30 city ngadto na sa 45 pesos matag kilo sa maayong klase sa humay. Ang problema ng mundo sa ito sa ito is because of the high cost of fertilization. Value tayo ang fertilization which is most of our fertilizer important. Unang Ang atong production po sa atong kumain taas. Pero sulti niya po atong mga farmers ay eh, atong government na itong gampunan na asimso usamis rice farmer food assistance program. So what is this for that? The way of the water food dementia is to institutionalize the program. So, provide ta o land preparation expense. We provide ta o seeds. Certified seeds. Okay, choice. So, I don't need it or have it. We provide ta o fertilizer based on the soil analysis. Then, we provide ta during harvesting. We provide ta o harvester. We can do that. So, what is the effect of that? We should get to go. And I don't... So, I harvest ito mga malapang program para sa 4.5 to 4.8 tons per hectare. So, the challenge to the mayor na Mr. B1, kaya ba na ito ang 6 tons? Dito, I'll try my best to do the result. Wala pa na ka-challenge sa ito. Okay. Dagan na lang kayo pa sure. Okay lang tingnan na ako kung gawain lang. Supervised ako tayo Pero hindi na tayo sa mga hulong samis Kaya mag-resume din Pero ang time nila So, ang nakita ko Ang atong registered hectare sa atong Cornery sa Tennis 505 so far Ang atong mga Pinatumog farmers na is Mga Nalagas na 866 farmers So Buting ka Kagaan na ito mas well yung mga angang na yung dalang. What happened? We were able to harvest 5.7. Last grabe nga, bisag na ito, tagin ninyo. Mula ko nila yung Philippines, kita na yung nakarapit ng mula na kataas. One TV News Break Attorney Sam Norman Go Puentes, Meduso og COC pagkamayong sa Osamis. Si Attorney Sam Norman Go Puentes, ang kasamtangang City Administrator sa Osamis, mao'y pinal nga standard bearer sa Sinso Team sa City Level. 
Kini human hiniusang giusa nila ni Mayor Indy 